میخوایم در مورد فایل دیتیلز با هم دیگه صحبت بکنیم فایل دیتیلز یه فرمان هایی رو من خواهم نوشت که در مورد فایل دیتیلز بتونه به ما یه مقدار اطلاعات بده که ببینیم فایلمون چی کی درست شده چی کار کرده و اینا یه فایل رو ساختیم به نام فایل دیتیلز فایل آندرسکور دیتیلز که توی پوشه چیز گذاشتم من حالا با شما شعرش خواهم کرد و با هم دیگه چی کار خواهیم کرد توی انجامن شعرش خواهم کرد اولین چیزی که ما اینجا بالا می نویسم یه مقدار بزرگ کنم به نام فایل نیمه اسم فایل رو می نویسم فایل فایل تست دات تی اکس تی رو می گیرم این فایلی که من اینجا ساختم خب بعد چی کار می کنم می گم اکو کن برای من فایل سایز رو فایل سایز رو می گم اکو بکن به بایت خب این فایل سایز بر من مقدار فایل که 11 بایت بود حالا توی مثلا توی بایت میگیره واسه شما 11 بایت رو میگیره واسه شما و اکو میکنه الان اگر ما اینجا ران بکنیم نگاه بکنید میبینید که 11 رو این بالا نوشته خب دومین کاری که ما اینجا میکنیم میام این پایین سه تا فرمان من توی کامنت نوشتم فرمان اولی به نام فایل فایل ام تایم هست فایل ام تایم موقعی هست که آخرین باری هست که شما تغییر کردید اجزای داخل فایل رو تغییر دادید فایل سی تایم موقعی که شما چیکارش کردید حالا خیلی فکر میکنم موقعی که این فایل آخرین بار تغییر دادید ولی نه وقتی که آخرین بار چیزهای داخلش و متا دیتا رو تغییر دادید مثلا مثلا اسم آثور رو یا خیلی چیزهای دیگه نگاه بکنید اگر روی هر کدوم از فایلاتون تالا توی ویندوز یا مک راست کلیک کنید توی ویندوز بزنید پراپرتی یا توی مک بزنید get info میبینید که یه مقدار info میده حالا میتونید کامنت بذارید میتونید خیلی کار دیگه بکنید و تگ همین بالا قرار بدید این اون چیزها رو نشون میده فایل a time وقتی که آخرین بار بازش کردید فایل رو حالا خوندید یا عوضش کردید رو نشون میده میام اینا رو امتحان میکنیم میام من اینا رو پیست میکنم شما تاریخ و دقیقه ماه روز سال و ساعت و دقیقه رو میدونید این فرمت ها رو من به شما نشون دادم STR F time برای شما چیکار میکنه اینا رو نشون میده اسم فایل فایل, فایل T time اول مینویسیم فایل رو فایل نیم و داخلش ارگیمنتش مینویسیم فایل سی تایم رو می نویسیم و فایل ای تایم رو می نویسیم حالا ما این رو اکو اکو کردیم سیف می کنیم اگر اینجا نشون بدیم اینجا می بینید که چهار ده دوزار چارده این رو چی شده؟ فکر می کنم اگر چهار ده دوزار چارده یعنی تقریبا دو روز پیش الان چهار دوازده این رو چهار ده من چهار کردم دو روز پیش که داشتم ویدیو برای شما درست می کردم این رو درست کردم ساعت یازده شب بود. و این هم آخرین باره که بهش اکسس به دسترسی پیدا کردیم 4 ده 2014 ساعت 16 و 28 دقیقه که الان ساعت 16 و 28 دقیقه است نشون میده مطلب بعدی که میخوام اینجا به شما بگم اینا رو شما چجوری میتونید عوض بکنید یه دستوری داریم به نام تاچ که آرگومنت رو که میگیره اسم فایل هست تاچ چیکار میکنه تاچ در است یعنی دست زدن یعنی بهش دست میزنه تغییرش میده و وقتی که من الان اینا رو یه بار دیگه کپی کنم این بالا و این پایین پیستش بکنم میبینید که چه اتفاقی افتاده سیف میکنیم الان این رو نماش بدیم میبینید که همون چیزا هستش که چی شده پیدا شده حالا من این رو میرم فایل تکست رو اینجا باز بکنم عوضش میکنم جی هچ جی هیچ میدونید چون به من اجازه نمیده به خاطر اینکه من پرمیشن ندارم که استفاده بکنم ولی خب میگم دوپلیکیت بکنم نداره جی هیچ تی و سیف میکنیم این رو میذاریم به اسم فایل تست و این رو سیوش میکنیم ریپلیس میکنیم حالا چون ویب ویب درست میگن سرور ما بهش دسترسی داره سرور بهش اجازه میده که فایل رو بخونه تا به ما اجازه بده چون من به پرمیشن شو عوض کردم اگه یادتون باشه خب حالا اگه نگاه بکنید نوشتیم UCDEFGHT حالا GHT رو من آخرش اضافه کردم سیف کردم 
پرمیشنش رو هم نگاه بخوایم بکنیم پراپرتی رو بزنیم میبینید که پرمیشنش رو اگر به ما نشون بده میبینیم که آره ما الان اکسیز داریم که میتونیم بخونیم و بنویسیمش الان این رو سیو بکنیم برگردیم اینجا ریفرش بزنیم آن تایم فیلد خب میگه چی پرمیشن دنای یعنی چی به ما حالا لاین 13 به ما اجازه نداده که ما دسترسی پیدا بکنیم بهش میتونیم درست تقریبا همه این چیزایی رو که اینجا داشتیم رو باز بکنیم و کپی بکنیم همه رو کپی میکنم و خب این فایل رو که دارم دیلیتش میکنم میام اینجا یه فایل دیگه درست میکنم با تکست بعد حالا RTF میذارم اسمش رو هیچ فرقی نمیکنه New document V و این رو سیف میکنیم RTF چون چیزهای فال تست اسمش بود دیگه حالا میذاریم TXT چون مال ویندوز TXT هست و مال Mac RTF هستش من میگم حالا میگیم یوز RTF استفاده کنیم و بعد میام اینجا این الان درس عوض شد و بعد میام اینجا بعد این اکستنشن رو بذاریم RTF سیف بکنیم الان شون بدیم که میبینید که تمام ساعت تاریخ اینا با هم دیگه عوض شد خب شما حالا شاید بخواد تاچ رو بذارید توی کامنت فقط خواستم به شما نشون بدم که تاچ چیکار میکنه تغییر میده فایل رو حالا ما اینجا دسترسی به پوشه چیز نداریم فایل دیتیلز نداریم فایل دیتیلز کاری که اینجا میکرد چی بود یه فایل رو ساخته بودیم ولی خب زیر نظر سرور ما الان داخل پوشه سرور هستیم الان RTF رو پاک کردم و TXT رو برگردوندم و این TXT هم اینجاست خب کار دیگه که ما اینجا میخوایم بکنیم به شما بگم یه دستوری هست به نام Path Info که یه عرعی رو به ما بر میگردونه Path Parts خب من اینو داخل این عرعی رو داخل Path Parts سیوش کردم و اینجا اگر بخوام نشون بدم یه مقدار چیز به ما نشون میده DIR Name رو نشون میده به ما که به ما این مسیر رو نشون میده حالا این اسم یوزر نیم من هست ممکنه مال شما فرق کنه بیس نیم رو نشون میده این چیزا که داخلش نوشتم اسم نیست این چیزا هستش که شما باید بنویسید داخلش بیس رو نشون میده اسم فایل رو نشون میده بدون اکستنشن تا php 5.2 اثر میکرد و اکستنشنز رو خوب میتونیم با آخرش اضافه کنیم به علاوه یه دونه دات دات و این رو اگر ما پیست بکنیم در واقع بذاریم من این تاچ رو بذارم داخل کامنت که شما این رو بالاتر ببرید نگاه بکنید همون چیزایی که خواستیم رو اکسپکت میکنه برای ما خب از اینا رو تا حالا فهمیدید که فایل دیتیلز یا اطلاعاتی که داخل فایل هست رو چجوری میتونید با اینا نشون بدید پت اینفو که این چیزها رو به ما برمیگردونه این خیلی مهم بود تو این قسمت یه دونه دیگه که خیلی مهم بود یعنی سه تا کد دیگه خیلی مهم بود این سه تا کد بود که با هم دیگه دیدیم و اینا رو شما میتونید بنویسید فایل ام تایم فایل سی تایم و فایل ال ای تایم اینا رو در موقع ساختن فوتو گالری به کار میبریم بس بهتره که از الان یاد بگیرید